தமிழருவி வழங்கும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டு ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு எம் வணக்கம் தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் தீசு நடராஜன் அவர்கள் எழுதிய உரைநடை உலகத்தில் பகுதி நான்கு சொற்புலம் தொடரியல் போக்குகள் குறித்த செய்திகளை இன்று நாம் காணலாம் சொற்புலம் சொல்லில் தான் உணர்வும் பொருளும் பொதிந்து கிடக்கின்றன அது எப்படி சொல்லில் உணர்வும் பொருளும் இருக்கும் என்றால் தாய் எனும் ஒரு சொல்லினை சான்றாக எடுத்துக்கொண்டால் நம் மனதிற்குள் தோன்றும் உணர்வு என்ன அதற்கு கருத்து சொல்ல எத்தனை சொற்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் உண்மை என்று உங்களுக்கு நினைக்க தோன்றுகிறது அல்லவா இப்பொழுது அப்படித்தான் கலையும் பண்பாடும் வரலாறும் அரசியலும் அந்த சொல்லுக்குள் பொதிந்து கிடக்கின்றன அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுடைய அழகான செய்திகள் அவர்கள் எதையெல்லாம் பார்த்து ரசித்தார்கள் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தார்கள் என்ற செய்திகள் அவர்கள் எப்படியெல்லாம் பண்பாட்டோடு வாழ்ந்தார்கள் பண்பாட்டு செய்திகள் அவர்களுடைய வரலாறு எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கான அரசியல் முறைகள் இவை அத்தனையும் சொல்வளமாக சங்க இலக்கியங்களில் பொதிந்து கிடக்கின்றன சொல்வளம் என்பது ஒரு பொருள் குறித்து வரும் பல சொல்லாய் பல பொருள் குறித்து வரும் ஒரு சொல்லாய் வருதலும் பல துறைகளுக்கும் பல சூழல்களுக்கும் பல புனைவுகளுக்கும் உரியதாய் வருதலும் உணர்வும் தெளிவும் கொண்டதாய் வருதலும் என்று செழிப்பான தளத்தில் சொல் விளைச்சல் கண்டிருப்பதை குறிப்பதாகும் இப்படி நிறைய சொற்கள் சான்றாக சூரியன் என்ற ஒரு சொல்லினை எடுத்துக்கொள்வோம் அதற்கு பல சொற்கள் உள்ளன பல பெயர்கள் உள்ளன ஆதவன் பகலவன் ஞாயிறு என்றெல்லாம் நிறைய பெயர்கள் நாம் சூரியனுக்கு உண்டு அதுபோலவே ஆறு என்ற ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஆறு என்ற ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் உண்டு பொறுத்திருத்தல் தனித்தல் ஆறு என்ற எண்ணிக்கையை குறித்தல் ஆறு என்ற ஒரு நீர்வெளி துறையை குறித்தல் இப்படி ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் வருதலும் உண்டு இவையெல்லாம் செழிப்பான விளைச்சல் கொண்டிருப்பது நம் சங்க இலக்கியத்தில் முல்லைக்களியில் காளைகளில் பல இனங்களை காட்டுகிற சொற்கள் நிரம்பி கிடக்கின்றன முல்லை நிலம் என்றாலே காடும் காடை சார்ந்த பகுதியும் அந்த காட்டு பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள் இவர்களை எல்லாம் என்னவென்று அழைப்பார்கள் என்றால் இடையர்கள் இடைச்சியர்கள் என்றெல்லாம் அழைப்பார்கள் இவர்களுடைய தொழில் என்னவென்றால் இந்த நிறை மேய்ப்பது நிறை மேய்த்தல் என்றால் ஆடு மாடுகளை எல்லாம் மேய்த்தல் இப்படி இங்கு ஒரு திருமண வழக்கு கூட இருந்ததாக இலக்கியத்தில் பேச்சு உண்டு எந்த ஒரு ஆண்மகன் காலையை அடக்குகிறானோ அந்த ஆண்மகனுக்குத்தான் தன்னுடைய மகளை கொடுப்பார்களாம் அக்கால தந்தையர்கள் இப்படி வீரத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்த ஒரு நிலமாக முளை நிலம் இருந்தது அந்த காலை என்று எடுத்துக்கொண்டால் நாம் ஆன்மீக ஒரு துறையில் எடுத்துக்கொண்டால் தெய்வ ஆலயங்களில் கூட நந்தி என்று அந்த சிவனுக்கு நேராக அமர்த்தப்படுவதை பார்த்திருப்பீர்கள் இப்படி அதற்கு ஒரு தெய்வ ஒரு அம்சம் கூட கொடுத்தது உண்டு நம் வரலாறுகளில் சரி இப்படியெல்லாம் காலை என்ற இந்த சொற்கள் அதிகமாக அங்கே இருந்ததா என்றால் தமிழ்நாட்டில் காரிக்காலை காங்கேயம் காலை உம்பளச்சேரி காலை புளியங்குளம் காலை பர்கூர் காலை ஆலம்பாடி காலை கங்காத்ரி காலை என்று காலையினுடைய வகைகள் இருந்திருக்கின்றன இன்றைய இலக்கியத்தில் இப்படித்தான் கி ராஜநாராயணன் இவர் பெரிய அளவில் படிக்கவில்லை என்றாலும் அறிவார் சிறந்தவர் அற்புதமான பல நாவல்களை எழுதியிருக்கிறார் இன்றளவும் எழுதி கொண்டே இருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை அவர் கிடை என்ற ஒரு குறு நாவலில் ஆடுகளினுடைய அடையாளங்களை எல்லாம் பல பெயர்களில் சொல்லியிருக்கிறாராம் எவ்வளவு சிறப்பு 
இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த கிடை என்னும் குருநாவல் ஒருத்தி என்ற ஒரு திரைப்படமாக வெளிவந்துள்ளதாம் அதை நாம் பார்த்தால் அது நிறைய செய்திகளை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இப்படி நாம் ஆடுகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மேலையாடு மேகரையாடு கன்னியாடு கருப்பாடு கீகரையாடு கொடியாடு போரை பல்லை இப்படி குள்ளாடு சீனியாடு என்று அந்த ஆடுகளுக்குரிய பெயர்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இப்படி சொல்வளம் என்பது ஒரு பண்பாட்டின் அடையாளமாக இருந்திருக்கிறது சொல்வளம் என்பது தனிச்சொற்களாய் நிறைந்து அமைவதையும் குறிக்கும் ஒன்றற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் அந்த சொற்களுக்குள்ளேயே அமைந்து அப்படியே முடங்கி கிடப்பதையும் அதற்குள்ளேயே இருப்பதையும் குறிக்கும் இங்கே பாருங்கள் தமிழில் சில தொகை மொழி சொற்களை இங்கே பெட்டி செய்திகளாக அளித்துள்ளார்கள் வைகுரு விடியல் கன்னி விடியல் புல்லென் மாலை நல்லன் யாமம் காமர் வனப்பு மான்கவின் காண்டகு வனப்பு கவினுரு வனப்பு தீநீர் நெடுநீர் சின்னீர் பனிநீர் ஒளிவெல்லரவி பறைக்குரல் எள்ளி பொய்ப்படு சொல் நகைக்கூட்டம் ஓவச்செய்தி இப்படி ஓர் ஆயிரம் சொற்கள் இச்சொற்கள் சங்க இலக்கிய மொழியின் அடையாளமாக உள்ள ஒரு பண்பு இதனை தொகை நிலை அதாவது ஆங்கிலத்தில் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் என்று சொல்வார்கள் இதனை பற்றி தொல்காப்பிய எச்சவியல் பேசுகிறது நீர்படுகின்ற அல்லது நீர்பட்ட பசுமையான களம் என்பது எந்த ஒரு வார்த்தையும் தொகாமல் வருகின்ற ஒரு தொடர்மொழி ஆகவே இதனை தொடர்மொழி என்று சொன்னார்கள் அதுவே நீர்படு பசுங்களம் என்று ஒரே சொல்லாக தொகுத்து மாறும் பொழுது அதனுடைய விரிவு என்ன நீர்பட்ட பசுமையான களம் இது தொடர் இதை அப்படியே சுருக்கி சொல்லும் பொழுது நீர்படு பசுங்களம் என்று சொல்லுதல் வேண்டும் இதனை எவ்வாறு சொல்வார்கள் என்றால் இதுவே தொகை மொழி என்று சொல்வார்கள் இந்த நீர்படு பசுங்களம் என்பது நற்றினையில் முன்னூத்தி எட்டாவது பாடலில் உள்ள ஒரு சொல்லாக இருக்கிறது தொகை மொழி என்பது என்ன செறிவாக்கப்பட்ட ஒரு வடிவமைப்பு அது வாக்கிய அமைப்பில் ஒரு சொல் போலவே நடைபெற்று வருவதுண்டு என்று சொல்கிறார் தொடரியல் போக்குகள் ஒளிக்கோலமும் சொற்புலமும் சொற்றுடர் நிலையும் பாடலின் தளத்தையே நடத்தி பண்படுத்தி போகின்றன என்றால் பாத்தி கட்டி வரப்புயர்த்தும் பணிகளை தொடரியல் வடிவம் செய்கின்றது நமக்கு அழகாக புரிஞ்சிருக்கோம் இதில் எப்படி வந்து ஒரு நிலத்தை வந்து அடுத்த விளைச்சல் காணணும் அப்படின்னா முதல்ல என்ன செய்யணும்னா அந்த மண் இருக்கும் அந்த மண்ணை வந்து பதப்படுத்தணும் அதுக்கு என்ன செய்வாங்க ஏர் ஓட்டுவாங்க ஏர் ஓட்டும் பொழுது அடியில் இருக்கின்ற மண்ணெல்லாம் மேலே வந்துடும் மேலே வரும்போது அது புது மண் ஆயிடுது புது மண்ணாயிட்டு வெளிச்சம் எல்லாம் சூரிய வெளிச்சம் எல்லாம் பாட்டு அடுத்த ஒரு விளைச்சலுக்கு அது தயாராயிடுது இப்படி அடிப்படையில் தயார் செய்யறது ஒரு நிலத்தை அடிப்படையில் இப்படி தான் தயார் செய்து வைக்கணும் அது போல் ஒரு கவிதை என்பது உருவாக வேண்டுமென்றால் அடிப்படையில் ஒளிக்கோலம் கொண்ட சொற்களானது இருக்க வேண்டும் நல்ல சொற்புலங்கள் எல்லாம் சுற்றோட நிலைகள் எல்லாம் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அந்த நிலத்தை என்ன செய்வாங்க பாத்தி கட்டி வச்சு அதில் தண்ணியெல்லாம் பாய்ச்சி ஓரங்களில் வரப்புகளை எல்லாம் கட்டி அதில் விதைகளை போட்டு அடுத்து மகசூல் வர வேண்டும் என்பதுக்காக அதை பாதுகாத்து வளர்த்துட்ருப்பாங்க அது போல் இந்த சொற்றொடர் நிலை சொற்புலம் ஒளி கோலம் இவைகள் எல்லாம் அழகான தொடரியல் போக்குகள் உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன என்று சொல்கிறார் சொல்லுவோருடைய மொழித்திறன் கேட்போர் வாசிப்போருடைய உளப்பாடாக மறித்தாக்கம் பெற வேண்டும் நம்ம பேசுகிற பேச்சு யார் நம்ம பேசுகிறத கேட்குறாங்களோ இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் யார் வாசிக்கிறாங்களோ அவங்க நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருந்ததோ எழுதும் பொழுது அதே மனநிலையை அவர்களும் பெற வேண்டும் அதுதான் சரியான சொல்லாக இருக்கும் இவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் அப்படித்தான் பரிமாறப்படும் உணர்வுகளுக்கும் செய்திகளுக்கும் ஏற்ப தொடர்களானது அப்படியே நேர் நடத்தி சென்று ஏற்ற இறக்கத்தோடு மிக அழகாக அந்த தொடரியல் போக்குகளானது இந்த பாடல்களில் எல்லாம் இடம்பெற வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கார் உரைநடை வழக்கு பேச்சு வழக்கு உள்ளிட்ட இயல்பு வழக்கில் 
தொடரமைப்பு என்பது எழுவாய் செய்யப்படும் பொருள் அல்லது பிறவற்றுடன் கூடிய ஒரு அமைப்பு பயனிலை என்று வருவதுதான் மரபாக உள்ளது ஆனால் சங்க பாடல்கள் பலவற்றில் இது மாறி வருகிறது அதனை கவிதை மறுதலை தொடர் என்று குறிப்பிட வேண்டும் முத்தாய் முடியும் பாடலின் இறுதியில் இந்த தொடரியல் பிறழ்வு நிலை அதிகமாக காணப்படுகிறது சான்றாக பேரையின் முருவலார் நம்பி நெடுஞ்செழியனுடைய சாவு சடங்கு சர்ச்சைக்கு உள்ளானது பற்றிய பாடலை காணலாம் புறநானூற்றில் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் இது இவற்றின் இறுதி அடி ஒரு எளிமையான தொடரில் பிறழ்வோடு அமைந்திருக்கிறது என்று கூறுகிறார் அந்த அடிகளை நாம் இப்போது பார்ப்போம் இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ படுவழி படுக இப்புகழ் வெய்யோன் தலையே என்று சொல்லியிருக்கிறார் இது இருக்கிற மற்ற அடிகள் இருபது அடிகளில் எல்லாம் தொடர்கள் வரிசையாகவும் திட்டமிட்டு நேர்படவும் எடுத்து சொல்லியனவாம் ஆனால் கடைசி இந்த இரண்டு அடிகளில் மட்டுமே பிறந்து வருகின்றன என்று சொல்கிறார் அப்படி என்ன பாடல் அது என்று பார்ப்போமா தொடியுடைய தோல் மனந்தனன் கடிகாவில் பூச்சூடினன் தான் கமழும் சாந்து நீவினன் செற்றோரை வழி தபுத்தனன் நட்டோரை உயர்வு கூறினன் வலியரென வழிமொழியலன் மெளியரென மீக்கூறலன் பிறரைத்தான் இறப்பறியலன் இறந்தோர்க்கு மறுப்பறியலன் வேந்துடைய அவயத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் வருவடை எதிர் தாங்கினன் பெயர்படை புறங்கண்டனன் கடும் பரிய மாக்கடவினன் நெடுந்தெருவில் தேர் வழங்கினன் ஓங்கு இயர் களிறு ஊர்ந்தனன் தீஞ்சரி தசும்பு தொலங்கினன் பான் ஊவப்ப பசி தீர்த்தனன் மயக்குடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு செய்பையெல்லாம் செய்தனன் நாகலின் இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ படுவடி படுக இப்புகழ் வெய்யோன் தலையே இப்பாடல் அடிகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே வினைமுற்றுகளோடு தன்னிறைவோடு முடிவதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் இப்படி பதினெட்டு பண்புகளை எல்லாம் வரிசைப்படுத்தி சொல்கிறார் அழகான தோள்களை உடைய பெண்களை மணந்தவன் எங்களுடைய மன்னன் பூங்காவில் இருக்கும் பூக்களை எல்லாம் பறித்து சூடி கொண்டவன் சந்தனத்தை தன் உடலில் பூசி கொண்டவன் நண்பர்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்தவன் தன்னை நாடியவர்களுக்கெல்லாம் உயர்வினை கொடுத்தவன் யாரும் வலியவர்கள் இந்த உலகத்திலே எல்லோரும் ஒன்றுதான் என்று தன்னடக்கத்தோடு இருந்தவன் தன்னை விட வெளிந்தவர்கள் தான் எல்லோரும் தானே பெரியவன் இப்படியெல்லாம் அவன் கூறவில்லை மற்றவர்களிடம் எந்த பொருளையும் அவன் இறக்கவில்லை தன்னிடம் இல்லை என்று கேட்டவர்களுக்கு உதவாமல் இருந்ததும் இல்லை இப்படி தன்னை நோக்கி சண்டையிட வரும் அந்த கூட்டங்களை கூட்ட ஓட செய்தவன் இவன் இப்படியெல்லாம் சிறப்பு பெற்ற இவன் கடைசியில் என்ன சொல்வது ஆங்கு செய்பவையெல்லாம் செய்தான் என்று கூறிவிட்டு போடா போ புதைத்தால் புதை சுட்டால் சுடு என்று அழுத்துக் கொள்கிறது இப்படி பாடலின் தொடரியல் சார்ந்த வடிவமைப்பு இதற்கு துணையாக நிற்கிறது என்று சொல்கிறார் நடையியல் வடிவமைப்பின் பகுதிகளையும் முழுமையினையும் சார்ந்தே இருக்கிறது அத்தகைய தமிழ் அழகியலை கட்டமைப்பதற்கு சங்க இலக்கியமே முதன்மையான ஆதாரம் என்று சொல்கிறார் அந்த நூலில் சமூக பண்பாட்டு தளத்தில் குறிப்பிட்ட சில பண்புகளும் போக்குகளும் சொந்த மரபுகளாக இருக்கிறது என்பதை நம்மால் அறிய முடியும் என்று சொல்லி இந்த பாடத்தை நிறைவு செய்கிறார் நன்றி